Hey friends, thanks for watching Bufftute. Enno da channel la marakama subscribe pannunga and keep supporting. In the video la nama enna paakka porom appdiin paathinga na Adobe Illustrator la oru text vandu oru shape kulla eppadi fix pannanum appindradha da nama paakka porom. Ippo neenga Adobe Photoshop maadhiriyana applications use pandringa appdina anga vandu text warping ungalala panna mudiyum. But Illustrator la vandu paathinga na text warping option nammalku kedaiyadu. But adukku badila indha options ah use panni romba easy ah oru text ah vandu neenga oru shape kulla fix pannalam. So ipo first vandu romba simple ah na vandu oru shape inga create pandren. Adhavadhu oru rectangle tool eduthittu இந்த ரெக்டாங்கிளை இங்கே கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்துட்டு ஜஸ்ட் நான் வந்து ஒரு கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கலர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டைரக்ட் செலக்ஷன் டூல் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஒரு சிம்பிளாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஷேப்பை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு மேலே இந்த ஷேப்பை வந்து நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணணும் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஸ்டெப்பு ஸோ இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஸ்டெப் டெக்ஸ்ட்டுக்கு மேலே இந்த ஷேப் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஷேப் கான்செப்ட் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகாது கண்டிப்பாக டெக்ஸ்ட்டுக்கு மேலே தான் உங்கள் ஷேப் இருக்கணும் இந்த நிப்பு நீங்கள் உங்கள் டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஷேப் ரெண்டுத்தையுமே ஒன்றா செலெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஆப்ஜெக்ட் மெனுவில் வந்தீங்க அப்படின்னா என்வெலப் அண்ட் டிஸ்ட்ராட்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் மேக் வித் டாப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதோட ஷார்ட்கட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட் கண்ட்ரோல் சி ஸோ மேக் வித் டாப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது ஸோ நம்ம டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு மேலே ஒரு டாப் ஆப்ஜெக்டாக ஒரு ஷேப் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மேக் வித் டாப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்த உடனே நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த டாப் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக எனக்கு ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த டாப் ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் எடிட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் டேரக்ட் செலக்ஷன் டூல் எடுத்து இந்த டாப் ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற இந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த டாப் ஆப்ஜெக்ட் ஷேப் என்ன மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த டெக்ஸ்ட்டும் வந்து வார்ப்பாக உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் யூஸ்வலாக வந்து நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டூலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்ப் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இருக்காது பட் மேக் வித் டாப் ஆப்ஜெக்டில் நீங்கள் எந்த டாப் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட டெக்ஸ்ட் வந்து வார்ப்பிங்கில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகும் ஸோ இதே டெக்ஸ்ட்டை வந்து வேறு ஒரு மெத்தடில் நம்ம பண்ண முடியும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண வார்ப் இந்த மேக் வித் டாப் ஆப்ஜெக்டை ரிலீஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அகைன் மறுபடியும் நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் என்வெலப் டிஸ்ட்ராட்டில் போயிட்டு ரிலீஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த ரிலீஸ் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த டாப் ஆப்ஜெக்ட் தனியாக உங்களுக்கு வந்துடும் டெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தனியாக வந்துடும் ஸோ இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெக்ஸ்ட் டைப்போகிராஃபி ஒர்க்ஸ் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு இர்ரெகுலர் ஷேப்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணால் என்ன மாதிரியான ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஷார்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஓவல் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஓவலில் இந்த டெக்ஸ்ட் மேலே ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தென் அகெயின் டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஓவலில் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு என்வெலப் டிஸ்டாட் மேக் வித் டாப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த டாப் ஆப்ஜெக்டில் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்து என்னோட பர்டிகுலர் இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து வார்ப் ஆயிருக்கும் ஸோ இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஒர்க்காக நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படின்றத பார்க்கலாம் எக்ஸ்பெஷலி ஒரு டைப்போகிராஃபி மாதிரியான ஒர்க்ஸ் ஸோ ஒரு ரெக்டாங்கிள் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெக்டாங்கிளில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு க்ராஸ் லைன்ஸ் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே இருக்கிற லைன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக் தெரியல ஸோ ஸ்ட்ரோக் கலர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரோக் நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் ரேண்டமைஸ்டாக இந்த மாதிரி வந்து நான் ஒரு லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் அந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற இந்த ரெக்டாங்கிள் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஸோ விண்டோஸில் வந்தீங்க அப்படின்னா பாத் ஃபைண்டர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த பாத் ஃபைண்டரில் டிவைடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த டிவைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஷேப்ஸும் தனித்தனியாக உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ ஜஸ்ட் அன்க்ரூப் பண்ணுங்கள் இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக வந்துடும் ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு நான் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை டைப் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஸோ ஃபோட்டோஷாப் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ஸோ கண்டிப்
So in the options, all me mandu paatinga na, ungle ke tamadri, ungle or style of typography ninge use panikla. So ipo paatinga na, in the text all me mande, or a perspective alignment lai na kirekar. So ipo ninge ungle or direct selection tool edite. In the perspective, sir, romba easy and edit panikla. Okay, guys, so in the video, kanti pa ungle romba useful ano option arko na nikra. So try pani paranga ungle or designing experience ay engkore comment la share pananga. And in the video ungle ko puri chirinda thena like pananga and share pananga. Marakama enoda channel la subscribe pananga. So ino oray interesting ana video la na ungle meet panra. So thanks for watching, buff dudes.